നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ലൂപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് സ്വിച്ച് കേസ് ലൂപ്പുകൾ പല കണ്ടീഷൻസ് ഈഫ് ഈ ഫെൽസ് നെസ്റ്റ് ഈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ടൈപ്പിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചിലതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അവിടെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല അത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പലയിടത്തും ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മേക്ക് ദ കൺട്രോൾ ജമ്പ് ടു അനദർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം അൺകണ്ടീഷണലി വെൻ എൻകൗണ്ടേഡ് ഈ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ മാറ്റി പിടിക്കണം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്കിപ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എവിടേക്കാണോ നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എക്സിക്യൂഷൻ എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അൺകണ്ടീഷണലായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഒരു ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതാണ് ഈ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ ലൂപ്പ് ഓർ സ്വിച്ച് കേസ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഓൾസോ യൂസ് ടു എസ്കേപ്പ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം പൊതുവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂപ്പിനകത്തും സ്വിച്ച് കേസിനകത്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരം ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഗോ ടു റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലുള്ള ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ കണ്ടൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ സ്വിച്ച് കേസിനകത്ത് കുറേ ബ്രേക്ക് 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 യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഒന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ടു ദി ബ്ലോക്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അകത്ത് നടന്നിരുന്നത് കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെയും ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കതൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിൽ നിന്ന് അകത്ത് നിന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണ് എത്തേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതോടുകൂടി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സി എക്സിറ്റ് അടിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഇൻ ലൂപ്പ് സ്വിച്ച് കേസ് ടു ബൈപ്പാസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് കൺട്രോൾ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ്
പിന്നെയും ചെക്ക് ചെയ്യും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ യെസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫൈവ് ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഏത് വരെ ഈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ചെക്കിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഐ ടെൻ ആണോ എപ്പോഴാണോ ഐ ടെൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു ആ നിമിഷം അതങ്ങ് ബ്രേക്ക് അടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് ഇല്ല അവിടെ ലൂപ്പ് അത് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരിക നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ വരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ കിട്ടിയില്ല ടെൻ ആവുന്നതോട് കൂടി എക്സിറ്റ് അടിച്ചത് കൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെന്ന് വരെയാണ് വന്നത് ഇതാണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഒരു ഈഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഫോർ ഫോർ ലൂപ്പിൽ പോലത്തെ ലൂപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സിൻഡാക്സ് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസിലാണ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് ബ്രേക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഗ്രേഡ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് കൊടുത്തു അവരുടെ ഗ്രേഡ് അറിയണമെന്നെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിയും സിയും ഡിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേഡുകൾക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ലോജിക്കാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റാം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരാളുടെ ഗ്രേഡ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു എ പ്ലസ് മാത്രം ഗെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ അതായത് ബി ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് ഫെയിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കൂടെ ഗെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രേഡ് എ പ്ലസ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോന്നാൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം വി സി ദാറ്റ് ഹാസ് സുൺ ആസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബിക്കം ട്രൂ ദ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം എൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു എങ്കിലും ഈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആവുന്ന നിമിഷം കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ആവും മാത്രമല്ല ആ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പ്രോഗ്രാം എൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്നത് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ജമ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു ജമ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുമായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഈ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മളൊരു ജമ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് സ്കിപ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം പ്രത്യേകിച്ച് ലൂപ്പിൽ സ്വിച്ചിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ജമ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാല് രീതിയിലുള്ള ജമ്മിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഗോ ടു റിട്ടേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്താണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളിത് പൊതുവെ ലൂപ്പിനകത്ത് സ്വിച്ചിനകത്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് കേസിൻ്റെ കേസിലറിയാം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഒരുപാട് ബ്രേക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു എ പ്ലസ് ആണ് ഗ്രേഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഒന്നൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എവിടെയാണോ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക അതൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ സ്കിപ്പായിട്ട്